Kirchhoff circuit loss, CDT, and VDT. Okay. So, bali apat yung didiscuss natin sa session na to. And sila yung pinakamagagamit natin pagdating sa analysis and calculation ng circuits involving DC na sources. So, yung pinakauna, we have Kirchhoff's first law, which is yung KCL, also known as the current law, to which, according sa KCL, yung sum of currents entering a junction ay equal lang sa sum of currents leaving that same junction. So, translation niya, kung ano yung papasok, siya rin yung lalabas. So, sa example na to, meron tayong source na si 10 amperes. Ito yun. Then, sundan lang natin kung saan nakaturo yung arrow to indicate na doon papunta yung current. And since siya yung total, label ko siya as IT na lang. So, una, meron tayong IT, I total, na papasok sa junction na to. O diba, pag sinabing junction, remember na meron siyang 1, 2, or more than 2 branches or components sa connected sa kanya. No? Again, total current IT pagdating sa junction na to or pagpasok sa junction na to, mati siya sa dalawa. Meron mapupunta kay 2 ohms, meron mapupunta dun sa branch 3 ohms saka 4 ohms. No? So, tabahin ko to as I1 na lang and yun nasa kabila si I2 na lang. Again, according sa theorem or sa law, sorry, total current IT ay equal lang sa I1 plus I2. Kung yung pumasok, equal lang din dun sa lalabas. Okay? So, masasagutan natin tong given na circuit. So, halimbawa, ang pinapahanap sa atin ay yung current kay 2 ohms, kay 3 ohms, gamit yung KCL, and sa tulong ng current division theorem. So, ano yung current division theorem naman or CDT? Okay. Current division theorem, may papasok na current dito sa junction na to, mati sa dalawa, madi-divide siya. So, as the name implies, so, makomo yung I1 or I2 gamit yung CDT. Okay. Current division theorem. Paano siya gamitin pala? So, alimbawa, pinapahanap sa atin ay yung current kay 2 ohms or si I1. So, according sa CDT, yung current na si I1 ay equal lang sa current na papasok na si IT multiplied by R2 over R1 plus R2. Ano ibig sabihin yan? R1, siya yung resistance do sa branch na hinahanapan natin, which is si 2 ohms yun. Si R2 naman ay yung nasa kabilang branch, which is yung 3 ohms na nakasiris kay 4 ohms. So, yung concept niya, again, I1 is equal sa yung current na papasok, I si 10 ohms, or sorry, 10 amperes, multiplied by 4 saka 3 na nakasiris, that is 7 ohms, divide by yung total, R1 plus R2, 2 plus 7 ohms. Ito yung 2, yung branch R1, and yung 7 ohms naman ay yung branch R2, which is yung 3 saka si 4 ohms na nakasiris. And this will give us an answer na 10, again, multiplied by 7 over 9, 7 point, 7, 7, 8 amperes. So, basically, ang mapapansin dito sa formula natin, no? kung sino yung hinahanapan mo, kung natin si 2 ohms, say label as I1, yung nasa numerator ay yung resistance ng nasa kabilang branch. Or, yung branch na hindi mo hinahanapan ng current. So, ganun yung current division. No? So, ibig sabihin, again, halimbawa, hanapin ko naman si I2. So, this is equal sa IT, yung total, multiplied by, this time, R1 naman, over R1 plus R2. So, I2 is equal sa 10 amperes multiplied by yung hindi mo hinahanapan. So, hinahanap ko si I2. This is 2 ohms over total na 2 plus 7 ohms. So, this will give us an answer na 2.222 amperes. Okay. Then, kung babalikan natin yung concept ng current division, no? okay, nahati yung current sa dalawa, I1 and I2, galing sa total natin na si 10 amperes. So, current division, mapapansin, highly related siya or related siya directly sa KCL. To which, add mo yung dalawang answers na nakuha natin. No? Given yung concept na to, 
7.778 plus 2.222, babalik tayo sa 10. So, that is also yung si KCL. Okay? Now, yung second law naman ni Kirchhoff, we have KVL or Kirchhoff's voltage law to which, according sa KVL, sum of the EMF sources ay equal lang sa IR drops. Ano ibig sabihin nun? Kung ano yung meron ka, mahati siya sa lahat ng components na dadaanan nito. So again, sources equals to drops. Kung ano meron ka, ibibigay mo lahat, walang matitira. Okay. So, paano gamitin si KVL naman? Then mamaya meron tayong demonstration ng voltage division which is yung kapartner niya naman pagdating sa series na connected na circuit na. Okay. So, for KVL, first thing, first things first, gawa muna tayo ng loop. Say, pwedeng clockwise, pwedeng counterclockwise. So, for this example, say, clockwise na lang yung loop. Pwede ka mag-start kahit saan. Say, mag-start ako na lang sa uh, point na to. Ayan. So, for KVL, tingin ka sa sources muna. No? Again, sum of EMF sources. Ilang sources yung meron tayo? Dalawa which is si 12 and si 3 volts. Okay. So, yung tracing natin is clockwise kung sakali, no? Okay. Then, four polarities, negative to, positive to, positive to, negative to. Again, clockwise yung tracing natin. Okay. Kung saan siya lumabas na polarity, yun yung susundin natin. So, alimbawa, kagaya nito sa 12, Pasok sa negative, labas sa positive. So, this will be positive 12. Yun yung unang source natin. Next, pasok sa positive, labas sa negative. Pagdating kay 3 volts, again, kasi clockwise yung rotation natin. So, this will be minus 3 volts naman ko sakali. May source ka pa ba? Wala na. So, yun yung dalawa. Then, for the sum of IR drops, labelan ko na lang tong loop na to as current I. Okay. So, I muna. Sulat mo yun, I. Then, sino yung mga dinaan ng resistances niya? 1, 2, 3, saka 4, or again, kung dito ako simula. So, 4 plus 1 plus 2 plus 3. Sulat na lang din natin. 4 plus 1 plus 2 plus 3 ohms. Okay. Then, transpose natin sa kabila. We'll get I, which is equal sa 12 minus 3 is 9. Okay, then 4 plus 1 plus 2 plus 3 is 10 ohms. So this will give us a current of 0 0.9 amperes. Kung current yung hahanapin natin. Pero again, ito na. Yan. Ito na yung pinaka KVL natin sa kanya o sakali. Okay. So paano gamitin si voltage division naman or VDT in short? Or for short, no? Okay. Halimbawa, gusto kong kunin yung voltage kay, say, 2 ohms. Ayan. Kukunin ko yung voltage kay 2 ohms. So, yung concept niya, no? Parang kanina rin. Say, uh, labelan na lang palatin muna natin si mga resistance, no? Say, ito na lang si R1, R2, R3, and R4. Okay. So, Concept niya, again, halimbawa, hanapin natin yung voltage kay R2. Say, tawagin ko siya as V2. Okay. So, V2 is equal sa total voltage VT multiplied by R2. So, this time, mapansin, no? Yung nasa numerator ay kung sino yung hinahanapan mo ng voltage naman. Then, sa denominator niya, yung total resistance. So, in this case, lahat. So, this is R1 plus R2, plus R3, plus R4. Kasi, apat yung resistors na given dito sa circuit natin. So, kung dalawa lang yan, edi, ano siya, R1 plus R2 lang, or depende sa dami ng resistances. No? Okay. So, ano yung VT naman? Yung VT ay, pag na-simplify mo na, yung 12 volts sa yung 3 volts. Remember, na magkasalubong yung dalawa, eto yun. So, bali, 9 volts yung total natin. Okay. So, again, for V2, this is equal sa 9 multiplied by 2 over 1 plus 2 plus 3 plus 4. Check natin yung answer sa kanya. No? So, this is 9 times 2 over 10. Then, ang makuha mo kay Vito ay 1.8 volts. 
and to check kung tama tong sagot natin, okay, since nakasiri siya, do remember na V is equal sa I times R, and pag nakasiris yung current I, same lang do sa lahat ng components na dadaanan nito. Okay. So, for the voltage kay R2, so V2, this is equal sa total current I, na 0.9 amperes multiplied by 2 ohms will get 1.8 volts. So, same siya dun sa nakuha natin na answer kanina. Okay? Again, remember, KCL, current law, KVL, voltage law. Then, meron tayong CDT, current division theorem, and voltage division theorem. Okay. Okay.